వెల్కమ్ టు బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్ స్టూడెంట్స్ సో ఈ లెసన్లో ఈ క్లాస్లో నేను నేషనల్ శాంపిల్ సర్వే ఆర్గనైజేషన్ అని ఎన్ఎస్ఎస్ఓ ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ కాదు ఇప్పుడు ఇది ఆఫీస్ నేషనల్ శాంపిల్ సర్వే ఆఫీస్ దీని గురించి నేను తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్లో ద డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ నేషనల్ శాంపిల్ సర్వే అనేది ఒకటి ఆర్గనైజేషన్ సెటప్ అయింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు దేనికోసం అంటే స్టాటస్టిక్స్ని స్పీడ్గా కలెక్ట్ చేయడం కోసం కొంత మనకి అవసరమైన గవర్నమెంట్కి లేదా ఎకనమిక్ గ్రోత్కి సంబంధించిన భారత ప్రభుత్వం ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏవైతే కలెక్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ని కలెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటుందో వాటన్నిటిని స్పీడప్ చేయడానికి స్పీడ్గా కలెక్ట్ చేయడానికి కొన్ని శాంపిలింగ్ టెక్నిక్స్ని యూజ్ చేసి వాటిని కలెక్ట్ చేసి భారత ప్రభుత్వానికి అందించి వివిధ రకాలుగా సహాయపడుతూ ఉంటుంది ద ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే కంటిన్యూస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అబ్టైనింగ్ ద కాంప్రహెన్సివ్ అండ్ కంటిన్యూస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ రిలేటింగ్ టు సోషల్ ఎకనమిక్ డెమోగ్రఫిక్ ఇండస్ట్రియల్ అగ్రికల్చర్ ఎక్సెట్రా వీటన్నిటికి సంబంధించిన సోషల్కి సోషల్ సోషియో ఎకనమిక్ డేటా లేదా సోషల్ డేటా ఎకనమిక్ డెమోగ్రఫిక్ ఇండస్ట్రియల్ అగ్రికల్చర్ ఇలాంటి ఇలాంటివి చాలా వాటికి సంబంధించిన డేటాని కలెక్ట్ చేయడంలో కలెక్ట్ చేయడంలో కంటిన్యూస్గా ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే రెగ్యులర్ టైం పీరియడ్లో ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి అలా శాంపిల్ సర్వే బేస్ చేసుకుని శాంపిల్ టెక్నిక్స్ని యూ వాడుకుని యూజ్ చేసి స్టాటిస్టికల్ డేటాని కలెక్ట్ చేయడంలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది నేషనల్ శాంపిల్ సర్వే ఆఫీస్ త్రూ ద శాంపిల్ సర్వేస్ ఆన్ కంట్రీ వైజ్ బేసిస్ బేసిస్ బయాస్ కాదు బేసిస్ అలాగా కలెక్ట్ చేసే ఒక నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది సో దానికోసం ఏం చేస్తారంటే స్టాటిస్ నేషనల్ శాంపిల్ సర్వే వాజ్ రికగ్నైజ్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిజల్యూషన్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ అండ్ క్రియేటెడ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ కంటిన్యూస్ కన్ కంటిన్యూయింగ్ అండర్ ఎ చేంజ్ ఇన్ నేమ్ అంటే ఒక నేమ్ మారింది ఎన్ఎస్ఎస్ఓగా మారింది ఇప్పుడు నేషనల్ శాంపిల్ సర్వే ఆర్గనైజేషన్ మళ్ళీ కూడా ఆఫీస్ కింద మారింది రైట్ వీటి ఫంక్షన్స్ ఏంటి ఈ ఫంక్షన్స్ ఒకసారి చూద్దాం కలెక్షన్ ఆఫ్ కాంప్రహెన్సివ్ డేటా ఆన్ కంటిన్యూస్ ఆన్ కౌంటింగ్ బేసిస్ రిలేటింగ్ టు సోషియో ఎకనామిక్ డెమోగ్రఫిక్ కండిషన్స్ ప్రైసెస్ ఏరియా అండ్ ఈల్డ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ క్రాప్స్ ఎక్సెట్రా ఆన్ కంట్రీ వైడ్ బేసిస్ అంటే నేషనల్ లెవెల్గా మన దేశానికి సంబంధించిన మన కంట్రీకి సంబంధించిన కొన్ని సోషియో ఎకనామిక్ డేటాసు తర్వాత డెమోగ్రఫిక్ కండిషన్స్కి సంబంధించిన డేటా ప్రైసెస్ ఏరియా అండ్ ఈల్డ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ క్రాప్స్ అంటే వేరే వేరు వేరు పంటల్లో వచ్చే ఈల్డ్ ఎంత అంటే ప్రతిఫలం ఎంత వస్తుంది ఎన్ని కిలో దిగుబడి ఎంతగా ఎంత వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా ఈ నేషనల్ శాంపిల్ సర్వే ఆర్గనైజేషన్ కంటిన్యూస్ బేసిస్లో కంటిన్యూస్గా కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది నేషనల్ శాంపిల్ సర్వే రౌండ్స్ అని ఉంటాయి ఎన్ఎస్ఎస్ రౌండ్స్ అని వాటిలో మనకి ఆ డేటాని మనం అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే ఆ డా వాటిలో మనకు తెలుస్తుంది ఏంటి ఏంటి కలెక్ట్ చేస్తున్నారు ఏ రౌండ్లో ఏ దేని మీద ఫోకస్ పెట్టారు అవన్నీ కూడా తెలుస్తాయి సో సెకండ్లీ విత్ ఏ వ్యూ ఆఫ్ ఫిల్లింగ్ ద గ్యాప్స్ ఇన్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎస్టిమేషన్ ప్లానింగ్ పాలసీ ఎక్సెట్రా ఏమైనా గ్యాప్స్ ఏమైనా ఉంటే నేషనల్ శాంపిల్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎస్టిమేషన్ ప్లానింగ్ పాలసీస్ వాటిల్లో వాటికి సంబంధించినవి గ్యాప్స్ అని అంటే వాటిని ఫిల్అప్ చేస్తుంది దానికి సంబంధించిన స్టాటిస్టికల్ డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేస్తుంది కలెక్టింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ బై కండక్టింగ్ యాన్యువల్ సర్వే అండ్ రిలేటెడ్ ఎంక్వైరీస్ ఇన్ ద ఆర్గనై ఆర్గనైజ్డ్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ తీసుకున్నారు అనుకోండి యాన్యువల్ సర్వేస్ వాటి రిలేటెడ్ ఎంక్వైరీస్ అవన్నీ కూడా ఎన్ఎస్ఎస్ఓ కలెక్ట్ చేస్తుంది కోఆర్డినేషన్ ఆఫ్ క్రాప్ ఎస్టిమేషన్ సర్వేస్ ఆన్ ప్రిన్సిపల్ క్రాప్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ వేరియస్ స్టేట్స్లో ఉండే ప్రధానమైన పంటలు మెయిన్ పంటలు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైస్ వీట్ ఎక్సెట్రా అలాంటి పంటలకు సంబంధించిన యాన్యువల్ సర్వేస్ని కండక్ట్ చేస్తుంది వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ని కలెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ కనెక్ట్ మెథడాలజికల్ అండ్ టైప్ స్టడీస్ టెక్నికల్ పార్టిసిపేషన్ అండ్ గైడెన్స్ ఫర్ అడ్హాక్ సర్వేస్ అంటే చిన్న చిన్న సర్వేస్ ఏమైనా కండక్ట్ చేయాలంటే వాటి మీద ఇంకా అవసరం పడితే ఆ అవసరాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ సర్వేస్ని కండక్ట్ చేసి గవర్నమెంట్ కింద ప్రభుత్వానికి సరైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఎప్పటికప్పుడు కంటిన్యూస్ అండ్ ప్యారమెంట్ అంటారు దాన్ని 
ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని గవర్నమెంట్కి ఇవ్వడం చాలా అవసరం అది ఆ అటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎన్ఎస్ఎస్ వహిస్తుంది ప్రోగ్రామ్ ఫర్ సూపర్విజన్ ఆఫ్ క్రాప్ కటింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అండ్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ద ట్రైనింగ్ ఇంపార్టెడ్ టు ద ఇంపార్టెంట్ టు ద ప్రైమరీ ఫీల్డ్ స్టాఫ్ అండ్ ట్యాబ్లేషన్ ఆఫ్ డేటా అబ్టెన్ త్రూ దీస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ క్రాప్ కటింగ్ సర్వీస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అని ఉంటాయి వాటిని సూపర్వైజ్ చేస్తుంది అలాగే అందులో పార్టిసిపేట్ చేసే పర్సనల్కి ట్రైనింగ్ అది కూడా ఇస్తుంది ట్రైనింగ్ అది ఇచ్చి ఆ ఫీల్డ్ సర్వేని సక్సెస్ఫుల్గా విజయవంతం అయ్యేటట్టు చూసి వాటి నుంచి తగు ఇన్ఫర్మేషన్ని కలెక్ట్ చేసుకుని తగిన విధంగా డేటాని కలెక్ట్ చేసి ప్రభుత్వానికి అందజేస్తుంది ఇవి నేషనల్ శాంపిల్ సర్వే యొక్క ఫంక్షన్స్ సర్వే ఆఫీస్ యొక్క ఎన్ఎస్ఎస్ఓ యొక్క ఫంక్షన్స్ సో ఇంకా ఇంపార్టెంట్ పబ్లికేషన్స్ రెండు ఉన్నాయి అవి కూడా చూడండి ఒకసారి ద రిపోర్ట్స్ ఆన్ ద వేరియస్ రౌండ్స్ ఆఫ్ ఎన్ఎస్ఎస్ నేను చెప్పాను కదా రౌండ్స్ ప్రతి రౌండ్ ఎన్ఎస్ఎస్ రౌండ్ అవగానే ఒక రిపోర్ట్ తయారవుతుంది అది పబ్లిష్ అవుతుంది అది ఈ ఈ పర్టికులర్ పబ్లికేషన్లో పబ్లిష్ అవుతుంది అండ్ ద క్వార్టర్లీ బులెటిన్ సర్వే క్షణ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్ట్రాటజికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనకి మన భారత ప్రభుత్వం యొక్క అంటే మొత్తం అన్ని స్టేట్స్ యొక్క సంబంధించిన ఒక డేటా కూడా ఇందులో ఉంటుంది ఆ వా డేటాని కలెక్ట్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ని రికార్డ్ చేసి పబ్లిష్ చేయడం అనేది ఎన్ఎస్ఎస్ఓ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ వాటిని కలెక్ట్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ని ఈ పబ్లికేషన్స్ ద్వారా సర్వేక్షణ ద రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ వేరియస్ రౌండ్స్ ఆఫ్ ఎన్ఎస్ఎస్ ఇవన్నీ కూడా వాటి యొక్క పబ్లికేషన్ ఎన్ఎస్ఎస్ఓ యొక్క పబ్లికేషన్స్ సో ఇవి నేషనల్ శాంపుల్ సర్వే ఆఫీస్ ఎన్ఎస్ఎస్ఓ ఫంక్షన్స్ వాటి యొక్క పబ్లికేషన్స్ ఎన్ఎస్ఎస్ఓ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది నేను తెలుగులో చెప్పాను మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్